वन वेलकम बैक टू माई चैनल सो इन दिस वीडियो वी आर स्टार्टिंग विद न्यू चैप्टर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फाइनल ईयर दैट इज ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड सो लेट बिगिन विद टॉपिक्स अब ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड क्या हो सकते हैं सल्फर जो होता है वो बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है जिनको हम कह सकते हैं दैट दे आर सल्फर कंटेनिंग काउंटर पार्ट ऑफ कंपाउंड हैविंग ऑक्सीजन जिन कंपाउंड में एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑक्सीजन लगा होता है उसकी जगह पर हम क्या लगाते हैं सल्फर जैसे कि हमारे पास जो एल्कोहल्स होते हैं जिसमें आर ओ एच है उसकी जगह पर अगर सल्फर लगा दिया जाए आर एस एच उसका नाम बन जाएगा थायोल और अगर हमारे पास इथर है आर ओ आर डैश राइट उसकी जगह पर सल्फर लगाया जाए ऑक्सीजन की जगह पर तो हमारे पास क्या बन जाएगा थायो इथर और ये भी देखा गया दैट केमिकल बिहेवियर जो सल्फर कंपाउंड का है वो ही ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड का भी सिमिलर होता है राइट बट हमने ये देखा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें कि डबल बॉन्डेड कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड था राइट वो सल्फर कंटेनिंग जो काउंटर पार्ट होते हैं वो एग्जिस्ट नहीं कर पाते जिनमें कि कार्बन सल्फर का डबल बॉन्ड हो राइट क्यों नहीं एग्जिस्ट कर पाते बिकॉज सल्फर जो होता है उसका साइज बहुत बड़ा होता है ड्यू टू रिलेक्टेंस ऑफ लार्ज साइज सल्फर आइटम्स टू फॉर्म पाई बॉन्ड्स तो सल्फर पाई बॉन्ड्स नहीं बनाएगा बिकॉज ऑफ लार्ज साइज एंड uh, क्यों कैसे बनता है बाई साइड ओवरलैप ऑफ थ्री पी ऑर्बिटल्स तो थ्री पी ऑर्बिटल्स ओवरलैप नहीं कर पाते विद द पी ऑर्बिटल्स ऑफ अदर एटम्स दस थ्री पी ऑर्बिटल जो है वो थ्री पी थ्री पी पाइप ऑन नहीं बनाते अमंग दम सेल्फ एंड अदर एटम्स के साथ भी जैसे थ्री पी टू पी बाई विद कार्बन एटम्स भी नहीं बना पाते दैट इज वाई सल्फर के जो कार्बन कंपाउंड है वो नहीं एग्जिस्ट करते राइट बट हमने देख ये देखा कि कुछ थायो कार्बनल कंपाउंड जो है जैसे थायो कार्बेमाइड्स वो एग्जिस्ट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ रेजोनेंस रेजोनेंस क्या करते हैं वो डबल बॉन्ड कैरेक्टर को डिक्रीज कर देते हैं जैसे कि यहाँ पर है जैसे ये क्या है थायो कार्बेमाइड यहाँ पर जैसे अमोनिया है उसके जो लोन पेयर है इट गिव्स अ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ये रेजोनेंस शो करेंगे और यहाँ पर डबल बॉन्ड है इट वे आधे इलेक्ट्रॉन्स टू वर्ड सी सल्फर सो ये जो हमारे पास रेजोनेटिक स्ट्रक्चर आया था ये शोज दैट यहाँ पर कार्बन सल्फर डबल बॉन्ड नहीं बन रहा राइट right? तो इस वजह से ये कंपाउंड जो है दैट आर रिलेटिवली स्टेबल राइट अब फर्स्ट जो हमारे पास इस चैप्टर में दैट आर थायोल्स राइट थायोल्स क्या होते हैं दैट आर सल्फर कंटेनिंग काउंटर पार्ट ऑफ एल्कोहल्स जैसे आर ओ एच था उसकी जगह पर आर एस एच होगा राइट सो इनमें प्रीफिक्स क्या है थायो कि मतलब इसका मतलब है कि सल्फर की जगह पर हमने ऑक्सीजन की जगह पर हमने सल्फर को रिप्लेस करा है राइट right? थायोल जो है जब मर्क्रिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो मर्क्रिक सॉल्ट बनाते हैं राइट right? तो मर्क्रिक ऑक्साइड के साथ जो मर्क्रिक सॉल्ट बनाए इसलिए हम उन्हें क्या कहते हैं दे आर कॉल्ड एज मर कैप्टन को क्या कहेंगे मर कैप्टन जैसे मर्क्री मर्क्यूरियम जो है दैट स्टैंड फॉर मर्करी एंड कैप्टन मीन्स कैचिंग मतलब ये मर्क्री को एक्सेप्ट करते हैं राइट right? एंड uh, इनको हम uh, कह सकते हैं दैट दे आर एल्काइल दे आर ऑल्सो ट्रीटेड एज एल्काइल डेरिवेटिव हाइड्रोजन सल्फाइड राइट right? यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड की जगह पर हमारे पास ए, एक एल्काइल ग्रुप भी लगा हुआ है राइट right? सो so, इनको हम हाइड्रो सल्फाइड भी कह सकते हैं राइट right? जैसे एच टू एस था उसमें एक आर लगा दिया तो आर एस एच बन गया सो देट आर हाइड्रो सल्फाइड राइट अब नॉमन क्लेचर कैसे करेंगे थायोल्स की अब कॉमन सिस्टम में थायोल जो होते हैं उनमें हम क्या करते हैं एक वर्ड एड करते थे मर कैप्टन राइट पर लेकिन अगर आयु पैक नेम है तो उनमें क्या करेंगे जैसे अल्कोहल था उसके सिंपली हम उसी उसका लास्ट वर्ड चेंज करेंगे बाय थायोल जैसे यहाँ पर एक टेबल है इसमें जैसे सी एच थ्री ओ एच होता है मिथेनोल और यहाँ पर सी एच थ्री एस एच का है मिथेन थायोल राइट और यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है एंड वी गेट ओ एच ग्रुप राइट तो ओ एच की जगह एस एच है सो मर कैप्टन लगा देंगे मिथाइल के साथ मर कैप्टन अब यहाँ पर इथाइल है मर कैप्टन एस एच सो इथाइल मर कैप्टन फिर ये जो हमारे पास प्रोफाइल राइट तो यहाँ पर ये प्रोफाइल का नेम नहीं लिखा हुआ बट इट इज प्रोफाइल मर कैप्टन राइट इट इज राइट सेकेंडरी प्रोफाइल मर कैप्टन राइट एंड इसका नाम बन जाएगा दैट टू प्रोफाइल सॉरी प्रोपेन टू थायोल राइट एंड यहाँ पर जैसे ये ब्यूटाइल मर कैप्टन है इसका नाम बन जाएगा ब्यूटेन वन थायोल और ये थाइक्लो के साथ एस एच है सो साइक्लो एक्साइल मर कैप्टन और साइक्लो एक्जीन थायोल बन जाएगा इसका नाम राइट सो आई थिंक आपको आयु पैक और कॉमन नेमिंग सिस्टम में जाएगी अब कुछ कंपाउंड होते हैं जिनमें कि फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं वो और भी राइट right? तो वो फंक्शनल ग्रुप्स को हम प्रायोरिटी देंगे 
राइट जैसे हमारे पास एस एच है उसको हम कैपिटल से डिनोट करेंगे बट ओ एच को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे इन नंबरिंग एंड नेमिंग आल्सो जैसे यहाँ पर एग्जांपल था हमारे पास यहाँ पर मर कैपिटल बाद में लिखेंगे इसको प्रायोरिटी बाद में देंगे देन ओ एच तो हम ये क्या बन जाएगा इथेनोल है सो इथेनोल इज गिवन प्रायोरिटी एंड सेकेंड ग्रुप पर मर कैपिटल लगा सो टू मर कैपिटो इथेनोल और यहाँ पर बेंजीन रिंग लगी है बेंजीन रिंग के साथ एस एच है और कार्बोक्सिल ग्रुप भी है तो कार्बोक्सिल ग्रुप को हम प्रेफरेंस देंगे सो so, बेंजीन यहाँ पर राइट इसके यहाँ पर शो नहीं हुआ बिकॉज रिंग नहीं बनी पर लेकिन ये थर्ड पोजीशन पर था तो हमारे पास थ्री मर कैप्टो बेंजोइक एसिड हो गया बेंजोइक एसिड इज गिवन प्रेफरेंस अगर ये फोर्थ पोजिशन पर हो पैरा पोजिशन पर हो तो फोर मर कैप्टो बेंजोइक एसिड बन जाएगा राइट अब नेक्स्ट है मैथड्स ऑफ फॉर्मेशन कैसे प्रिपेयर करेंगे पहले बाय फ्रॉम एल्काइल लाइट एल्काइल लाइट से प्रिपेयर कर सकते थे को बाय हीटिंग विद एल्काइल लाइट इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस पोटेशियम और सोडियम सल्फाइड राइट तो एल्काइल लाइट में सोडियम सल्फाइड या पोटेशियम सल्फाइड डाला तो हमारे पास क्या बन गया थायोल बन गया और पोटेशियम एलाइड भी बन गया राइट right? जैसे इसका एग्जाम्पल इथाइल आयोडाइड है उसमें मैंने पोटेशियम हाइड्रोसल्फाइड डाला एंड हमारे पास क्या बन गया इथेन थायोल बन गया अब हमने इसका मैकेनिज्म देखना है रिएक्शन में टिपिकली न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन हो रही है ऑफ एल्काइलाइट विद हाइड्रोसल्फाइड आयन अब हाइड्रोसल्फाइड आयन ये वाला होता है राइट हाइड्रोसल्फाइड आयन जो है मिथाइल ग्रुप के साथ रिएक्ट करता है एंड इट फॉर्म्स एल्कोहल राइट और यहाँ पर बाकी जो है दैट इज लेफ्ट इज पोटेशियम हेलाइट सो इस तरीके से हम एल्काइलाइट से प्रिपेयर कर सकते हैं अब नेक्स्ट मैथड जो है दैट इज फ्रॉम सोडियम अल्काइल सल्फोनेट्स और पैरा टॉलवीन सल्फोनिक एसिड एस्टर्स राइट सो सोडियम थायोल्स कैन बी प्रिपेयर बाय हीटिंग सोडियम हाइड्रोसल्फाइड जैसे सोडियम हाइड्रोसल्फाइड था विथ सोडियम एल्काइल सल्फेट्स सो सोडियम एल्काइल सल्फेट है जैसे सोडियम इथाइल सल्फेट है यहाँ पर या फिर इसको बना सकते हैं सेकेंड रिएक्शन है इथाइल पैरा टॉलवीन सल्फोनेट है इसमें हम क्या डालेंगे सोडियम हाइड्रोसल्फाइड तो हमारे पास इथेन थायोल मतलब थायोल्स बन जाएंगे इजली एंड साइड प्रोडक्ट विल बी लेफ्ट एज सेपरेट राइट सो आई थिंक आपको ये भी क्लियर हो गया अब नेक्स्ट जो है दैट इज फ्रॉम एल्कोहल्स अब अल्कोहल के वेपर्स का मिक्सचर हम पास कराएंगे ओवर हाइड्रोजन सल्फाइड एंड ओवर अ हीटेड थोरिया कैटलिस्ट थोरिया क्या होता है थोरियम डाइऑक्साइड सो एल्कोहल को अगर हाइड्रोजन सल्फाइड में डालें एंड पासिंग ओवर थोरिया कैटलिस्ट तो हमारे पास थायोल बन जाता है एग्जाम्पल इसका जैसे हमारे पास ये प्रोपेनोल था इसको हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ पास करवाया थोरिया कैटलिस्ट और हमारे पास क्या बन गया प्रोपेन वन थायोल राइट एंड अगर अल्कोहल को हम फॉस्फोरस पेंटा या फॉस्फोरस ट्राई सल्फाइड के साथ भी हीट करें तो भी हमारे पास थायोल बन सकते हैं इजली राइट जैसे यहाँ पर फॉस्फोरस पेंटा सल्फाइड है इसमें मैंने अल्कोहल डाला तो हमारे पास थायोल बन गया उस तरीके से इथेनोल डालेंगे इसका एग्जाम्पल सो इथेन थायोल बन सकते हैं इसके साथ राइट सो आई थिंक आपको ये भी क्लियर अब नेक्स्ट है फ्रॉम ग्रिग्नाइड रीजन ग्रिग्नाइड रीजन में क्या करेंगे हम सल्फर के साथ पहले ग्रिग्नाइड रीजन को एक्ट करवाएंगे इन द प्रेस ऑफ इथर तो हमारे पास क्या बन जाएगा सल्फर कंटेनिंग ग्रिग्नाइड रीजन सॉल्ट और उसकी हाइड्रोलिस करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा थायोल बन जाएगा राइट right? ये तो हमने अल्कोहल चैप्टर में भी पढ़ी हुई है सो इट इज इजी रिएक्शन आप इसको इसी लेके से याद कर सकते हैं नेक्स्ट है फ्रॉम एल्किस अब एल्किस जो होते हैं उस हाइड्रोजन सल्फाइड में ऐड हो जाते हैं टू फॉर्म थायोल्स अकॉर्डिंग टू मार्कॉनिक रूल जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड में एल्किन रेक्ट करा और एस यहाँ पर लग गया और हाइड्रोजन इसके साथ लग गया अब मार्कॉनिक रूल क्या कहता था नेगेटिव पार्ट ऑफ अटेंडम गोश टू दैट कार्बन दैट हैज लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम तो यहाँ पर ये एक हाइड्रोजन है यहाँ पर दो है तो यहाँ पर नेगेटिव पार्ट मतलब सल्फर यहाँ पर एड होगा सो इसमें लेस हाइड्रोजन है सो इट विल फॉर्म प्रोपेन टू थायर राइट और अगर एंटी मार्कॉनिक रूल लगाए अगर यहाँ पर परऑक्साइड का एटलिस्ट होता तो क्या होता था कि हमारे पास नेगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम कहाँ पर जाएगा जिसपे ज्यादा हाइड्रोजन लगे होंगे तो अगर एंटी मार्कॉनिक को फॉलो करे ऑर्गेनिक परऑक्साइड हो यहाँ पर तो ये सल्फर ये फर्स्ट कार्बन पर अटैच हो जाएगा सो इस तरीके से एल्किन से हम प्रिपेयर कर सकते हैं एंड नेक्स्ट इज फ्रॉम हाइड्रोलिस ऑफ थायोस्टर्स जब थायोस्टर्स को हाइड्रोलाइज करेंगे इन एसिडिक और बेसिक मीडियम थायोस्टर जो है दे विल हीट थायोल्स सो ये थायोस्टर था हमारे पास इसमें वाटर के साथ रिएक्ट कराया तो यहाँ पर थायोल बना और कार्बोक्सिक एसिड भी बन गया इन एसिडिक और बेसिक मीडियम इसका एग्जाम्पल है जैसे इथाइल थायोस्टेट है उसमें वाटर डालेंगे एंड इसके एडोलिस करके हमारे पास क्या बन जाएगा इथिन थायोल और इथिनोइक एसिड भी बन जाएगा सो दैट वॉज ऑल अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ थायोल्स एंड इन द नेक्स्ट वीडियो विल स्टडी विद दी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ थ
till then stay tuned thanks for watching